గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు నమస్తే డాక్టర్ ఈ రోజు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి నుండి డాక్టర్ పూర్ణచంద్రరావు గారు వెన్నుముక సమస్య మరియు సాయిటిక సమస్య గురించి తెలుసుకోవాలి అని అనుకున్న వారు స్క్రీన్ పై స్క్రీన్ అవుతున్న నంబర్స్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడొచ్చు నమస్తే డాక్టర్ నమస్కారం అండి డాక్టర్ గారు అసలు ప్రజెంట్ డేస్ లో ఎక్కువగా వెన్నుముక సమస్య అనేది ఎక్కువగా చూస్తున్నాం అసలు వెన్నుముక సమస్య రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఇవాళ మనం వెన్నుముక సమస్యల గురించి మాట్లాడడానికి ఇక్కడ ఉన్నాము వెన్నుముక అంటే మనం మెడ నుంచి మన తోక భాగం వరకు ఉండే ప్రాంతాన్ని వెన్నుముక అంటారు ఈ వెన్నుముక మనకు యూ యూజువల్గా ఏం పనిచేస్తుందంటే మన నిటారుగా నిలబడడానికి మన నడవడానికి నిటారుగా కూర్చోవడానికి ఇవి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది ఈ వెన్నుముకలో యూజువల్గా మొత్తం పై నుండి తోక భాగం వరకు ఇరవై నాలుగు ఎముకలు ఉంటాయి వీటి వాటెబ్ర అని అంటారు సో ఈ మెడలో ఒక ఏడు ఈ ఛాతి భాగంలో ఒక పన్నెండు ఈ నడుము భాగంలో ఒక ఏడు వట్టెబ్రాలు ఉంటాయి సో ఈ ఈ వట్టెబ్రాలు అన్నీ కలిసి దాని లోపల ఒక కెనాల్ లాగా ఏర్పడుతుంది దాని లోపల వెన్ను పాము అన్నది వస్తూ ఉంటుంది ఈ వెన్ను పాము అన్నది మెదడు నుంచి తోక వరకు వస్తూ ఉంటుంది ఇదంతా ఒక నరు నరుస్ అంటే మన నాడీ మండలంకి సంబంధించిన ఒక పాము లాగా ఉంటుంది దీని నుంచి మన శరీరంలో భాగాలకన్నిటికీ నరాలు అంటే కరెంట్ తీగలు లాంటి వైర్లన్నీ పాకుతూ ఉంటాయి ఇవి ఎక్కువగా ఇవి ఏం చేస్తుంటాయి అంటే ఈ నరాలు మనకి మనకు స్పర్శ తెలియడం మనం లేచి నిలబడడం మనం ఏదైనా పని చేయడానికి ఏదైనా చేస్తున్న ఇన్వాలంటరీ పనులు ఏమన్నా చేసిన ఏదైనా నొప్పి తెలిసిన ఏదైనా తెలిసిన స్పర్శ అవి తెలిపి మెదడుకు తెలిపి అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి సూచనలు అందుకొని పని చేస్తూ ఉంటాయి అవి మనకు తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్గా అవుపోతూ ఉంటుంది సో ఈ వెన్నెముక అన్నది పై నుంచి కింది భాగం వరకు ఉంటుంది సో దీని మీద ఒత్తిడి ఎక్కువగా పడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు మనం ఎక్కువగా కూర్చోవడం నడవడం అది చేస్తూ ఉంటాము సో దీనిపైన వేర్ అండ్ టేర్ అంటే బాగా ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ సామాన్యంగా ఇటువంటి ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతాల్లో సమస్యలు చాలాగా వస్తూ ఉంటాయి సో నేరపటి కాలం ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఎక్కువసేపు ఒకే ప్లేస్లో కూర్చోవడం బరువు పెరగడం ఇంకా సరిగా పోస్చర్ సరిగా లేకపోవడం కూర్చునేటప్పుడు విపరీతమైన శారీరక శ్రమ చేయడం బరువులు ఎత్తడం వీటి మూలంగా వాటిపైన ఎక్కువగా ఒత్తిడి పడుతూ ఉంటుంది యూజువల్గా నేటి కాలంలో కూర్చోడి సిస్టమ్ మీద కూర్చొని సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేయడం సరిగా పోస్చర్ సరిగా లేకపోవడం మూలంగా కూడా ఈ నొప్పులు అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి యూజువల్గా ఇక్కడ వచ్చే సమస్యలన్నీ ఒత్తిడి మూలంగా వెన్నుపాము పైన పడే ఒత్తిడి కారణంగా లేకపోతే ఏదైనా ఇంజురీ మూలంగా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి ఇంకా మామూలుగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కానీ లేకపోతే ఇన్ఫ్లమేషన్స్ అంటే ఆర్థరైటిస్ అట్లా ఏదైతే సమస్యలు మిగతా ఎముకల్లో వస్తూ ఉంటాయో ఆ సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఒత్తిడి ఎక్కువ పడే ఏదైతే కారణం ఉంటుందో వాటి మూలంగా ఎక్కువగా ఈ వెన్ను వెన్ను పాము వెన్ను ముక్క సమస్యలు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు ఈ వెన్ను ముక్క సమస్య అనేది ఏ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తుంది యూజువల్గా అన్ని ఏజ్లో వారు సమానంగా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఎక్కువగా తీసుకుంటే మొత్తంగా ఎక్కువగా పని చేసేవాళ్ళు ఫిజికల్ వర్క్ ఎక్కువగా చేసేవాళ్ళు వీళ్ళల్లో ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎవరికైనా రావచ్చు ఇద్దరు అందరికీ సమానంగానే వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఎక్కువగా మన దగ్గర పని చేసేవాళ్ళు ఎందుకో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి రెండు పురుషుల్లో స్త్రీలలో కూడా సమానంగానే ఉంటాయి సమస్యలు చిన్నపిల్లలు కూడా రావచ్చు కంజనేటల్గా వచ్చే జబ్బులు వాటి మూలంగా కూడా చిన్నపిల్లల్లో కూడా రావచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు విపరీతంగా వెన్నుముక సమస్య అనేది వచ్చినప్పుడు అసలు ఎటువంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి సార్ వెన్నుముక సమస్యలు ముఖ్యంగా మనకు వచ్చేది నొప్పి సరిగా నిలబడలేకపోవడం వెన్నుముక స్ట్రక్చర్లో తేడాలు రావడం స్టిఫ్నెస్ ఉండడం ఇవి ఎక్కువగా లక్షణాలు ఉంటాయి మెయిన్గా లక్షణాలను బట్టి సమస్యను అర్థం చేసుకోవచ్చు డయాగ్నోస్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని మనం సెకండ్ చేసుకోవాలంటే దాన్ని నిర్ధారించుకోవడానికి ఎక్స్రే ప్రైమరీగా తీసేది ఎక్స్రే ఏ ప్రాంతంలో అయితే నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ ప్రాంతంలో సంబంధించిన ఎక్స్రే తీయడం దాని ద్వారా కొంచెం ప్రైమరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలుస్తుంది దాని తర్వాత ఎక్స్రే నుంచి కూడా కాకపోతే సిటీ స్కాన్లు ఇంకా ఇంకా క్లియర్గా తెలియాలంటే ఎంఆర్ఐ ఇట్లాంటివి చేయడం మూలంగా అక్కడ ఉన్న మనకు సమస్యలు ఎక్కువగా తెలుస్తూ ఉంటాయి 
ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు వెన్నుముక్కలు చాలా టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పి అంటున్నారు అసలు ఈ సమస్య ఎన్ని రకాలుగా వ్యాపిస్తుంది అసలు ప్లేస్ని బట్టి దానికి మనం నామకరణం చేసుకోవచ్చు మెడ దగ్గర వచ్చే దాన్ని సర్వైకల్ స్పా ఈ ఏరియాని సర్వైకల్ స్పైన్ అంటారు ఈ ప్రాంతంలో వచ్చేవి ఎక్కువగా సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ ఇంకా డిస్క్ సమస్యలు స్పాండిలోసిస్ ఏదైనా ఇంజురీ అవ్వడం మూలంగా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ వెన్ను దగ్గరికి వస్తే టార్సిస్ పైన ఛాతి భాగం ఉంటుంది అక్కడ ఎక్కువగా వచ్చే సమస్యలు యూజువల్గా ఇంజురీ మూలంగా ఎక్కడన్నా పడ్డ సరి కూర్చోలేకపోయినా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజ్ పర్టికులర్గా ఈ ప్రాంతంలో వచ్చే సమస్యలు ఇన్ఫెక్షన్ డిసీజెస్లు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది టీబీ స్పైన్ ఒకటి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మరి కిందగా వస్తే లంబా స్పైన్ ఇక్కడే ఎక్కువగా ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ ప్రాంతంలో వచ్చే పెయిన్ చాలా మందికి బాధపడుతూ ఉంటారు సో ఇక్కడ కూడా వచ్చేదాన్ని లంబా స్పాండులైట్ లంబా స్పాండులోసిస్ లంబా స్పాండులిథియాసిస్ అని కొన్ని సమస్యలు పెరిగిన కొద్దీ ఈ సమస్యలు రకరకాల సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ఒకే డాక్టర్ గారు ఈ వెన్నుముక్క సమస్య అనేది వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాబ్లం వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే వారి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ బట్టి ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంది వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే లక్షణాలు కొన్ని ఉన్నాయండి పర్టికులర్గా యాంక్లోదింగ్ స్పాండిలైటిస్ అని ఏదైతే సమస్య ఉందో ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఇది వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చు ఇంకోటి సిస్టమిక్ లూపస్ ఎరిథమాటిసిస్ అనే ఒక ఇంకో జబ్బు ఇది కూడా వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దీని మీద ఏమంటే వెన్నుముక మొత్తం స్టిఫ్గా అయిపోయి ఒక స్టిఫ్గా అయిపోయి ఒక బ్యాంబూ లాగా తయారైపోతూ ఉంటుంది సో ఈ వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే సమస్యలు ఇవి కూడా ఉన్నాయి చిన్నపిల్లల్లో పుట్టుకతోటి వచ్చే సమస్యలు అంటే కరెంటల్ పైన బైఫీడ అనే సమస్య వస్తూ ఉంటుంది పుట్టినప్పుడు వెర్టిబ్రా సరిగా ఫ్యూస్ కాకుండా ఉండడం మూలంగా బయటికి వచ్చి వెన్ను పాము ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని స్పైన బైఫీడ్ అని అంటారు చిన్నప్పుడు దీని ద్వారా మెనింజియో సీల్స్ అవి అన్నీ బయటపడుతుంటాయి కంజనిటల్ కూడా పిల్లలకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడుతా హలో నమస్తే అండి హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే మేడం ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి మేడం ఇండోర్ నుంచి మేడం మీ పేరు చెప్పండి అండి మేడం నా పేరు బాలాజీ మేడం బాలాజీ గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి నమస్కారం <laughs> ఒకటే ప్లేస్ లో ఉంటుందా ఎక్కడికన్నా పాకుతూ ఉంటుంది ఏదైనా కాల్లోకి అటు ఏదైనా పాకుతూ ఉంటుందా ఒకటే ప్లేస్ లో ఉంటుంది అంటే పాకదు కాళ్ళు తిమ్మిర్లు గట్రా ఏమన్నా ఉంటాయా మూత్రము విరోచనం సరిగా తెలుస్తూ ఉందా వస్తున్నట్టు ఎక్కడన్నా ఏదన్నా వీక్నెస్ ఉందా కాళ్ళల్లో కానీ మీ తొడల్లో కానీ ఏమన్నా ఎన్ని గంటలు నిలబడతారు రోజు మీరు మీరు మీ సమస్య బట్టి చూస్తే మీరు లంబార్ క్రానిక్ లంబార్ స్పాండిలైటిస్ తోటి బాధపడుతున్నట్టుగా ఉన్నారు మీ దగ్గర ఏమైనా రిపోర్ట్స్ గట్రా ఉంటే తీసుకొని దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతికి వెళ్తే దానికి సంబంధించిన పరీక్షలన్నీ చేసి మీ నిర్ధారణ చేసి మీకు మంచి మందులు అవి ఇస్తారు తప్పక మందులు వేసుకొని తగ్గిపోతుంది చాలా రోజుల నుంచి బాధపడుతున్నారు దానికి వచ్చి జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు జనరల్గా అందరికీ బ్యాక్ పెయిన్ వస్తే మెడిసిన్ వేసుకుని తగ్గించుకుంటున్నారు అంటే త్వరగా రిలీఫ్ కోసం ఇది ఎక్స్టెండ్ అయితే వెన్నుముక సమస్య ఎక్కువయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా పెయిన్ కిల్లర్లు షా అంటే అది అప్ప అప్పటి వరకే ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి నొప్పికి కానీ వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకొని కరెక్ట్గా ఏముంది అని తీసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే సమస్య అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా అసలు వెన్నెముక సమస్య నుంచి మనం ఈ సమస్య అధిగమించడానికి పర్టికులర్గా ఎంత టైం పడుతుంది అంటే వారి యొక్క సమస్య బట్టి ఉంటుందంటారా లేదంటే 
యూజువల్గా ఇటువంటి సమస్యలు ఎక్కువ క్రానిక్గానే ఉంటాయి చాలా ముండితనంగా పనిచేసుకుంటూ ఉంటారు మరి పైకి వచ్చేంతవరకు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళరు ఎక్కువగా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే రోజువారి జీవితాల్లో పడి వాళ్ళు మర్చిపోతూ ఉంటారు సో అట్లా అది చేయకుండా సమస్య వెంటనే ముదరకుండా ఉన్న ముందే దాన్ని తెలుసుకుని దాని దగ్గరగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఏటువంటి సమస్య అయినా తీరుకు ఓకే డాక్టర్ గారు వెన్నుముక్క సమస్య ఉన్నవాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ యోగా లాంటివి చేయొచ్చా చేయొచ్చండి వాళ్ళు ఎక్కడ ఏ విధంగా అయినా నొప్పి ఉంది ఎక్కడ ఏ ప్రాంతం ఇన్వాల్వ్ అయింది వాళ్ళు డైలీ లైఫ్ స్టైల్ ఏమి వాళ్ళు ఏ విధంగా రోజు గడుపుతారు వాళ్ళ నెసెసిటీ అంత రోజు దాని తగ్గట్టుగా వాళ్ళు చేసుకొని దాని తగ్గట్టుగా ఒక యోగ మాస్టర్ కానీ ఎవరిని తెలిసి వాళ్ళ సమస్యను చెప్తే వాళ్ళు దానికి తగ్గట్టుగా కూర్చొని చేసుకునే ఆసనాలు అవి చెప్తారు మరీ ఎక్కువగా ఒత్తిడి పడి ఒత్తిడి పడకుండా ఉండేవి చెప్పి పర్టికులర్గా స్పైన్ రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ బాడీ రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవి ఎక్కువగా నేర్చుకుంటే వెన్నెముక మీద ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉండకుండా పెయిన్స్ అవి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్కువగా నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ అండ్ లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడు హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే అండి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారండి ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ కట్టినట్టుంది ఇప్పుడు ఈ వెన్నుముక సమస్య అనేది వచ్చినప్పుడు సర్జరీ లేకుండా హోమియోపతులు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ తప్పకుండా ఉందండి దీనికి పర్టికులర్గా పేషెంట్ని నిర్ధారణ చేసుకొని వ్యాధి నిర్ధారణ చేసుకొని పర్టికులర్ పేషెంట్ యొక్క లక్షణాలన్నీ తీసుకొని ఏ విధంగా వ్యాధి వచ్చింది దాని కారణాలు ఏమన్నీ తెలుసుకొని దాని తగ్గట్టుగా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని తీసుకుంటే మంచి మందులు ఉన్నాయి హోమియోపతిలో బేసికల్గా మా డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి ఏవై హోమియోపతి అయినా కానీ బేసికల్గా ట్రీట్ ద పేషా ట్రీట్ ద మ్యాన్ ఇన్ డిసీజ్ నాట్ ద డిసీజ్ ఇన్ ప్రాపర్ అని అంటారు సో ఏదైతే మనిషిని ట్రీట్ చేస్తే మనిషికి వచ్చిన జబ్బులు అన్నీ సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని మనిషిని చదివి దానికి తగ్గట్టుగా ఆయన లక్షణాలను బట్టి ఆయనకు సరిపోయే మందు ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయని హోమియోపతిలో అని అవుతారు డాక్టర్ కేర్లో కూడా అదైన ట్రీట్మెంటే ఉంటుంది మంచి మందులు ఉన్నాయి పెయిన్స్కి ఉన్నాయి మనిషిని చదివి ఇస్తారు కాబట్టి అందరికీ బాగా సూట్ అవుతుంది ఓకే డాక్టర్ గారు ఈ వెన్నెముక సమస్య గురించి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతులు అలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి చెప్పారు ఇది కేవలం మెడిసిన్స్ నుంచి చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు అంటారా లేదంటే ట్రీట్మెంట్స్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అసలు యూజువల్గా సమస్య బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటూ ఉంటుంది అక్యూట్గా ప్రాబ్లం ఉండి వాటిపైన ఎక్కువగా ఒత్తిడి ఉండి దాని మూలంగా పేషెంట్ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే పర్టికులర్గా యూజువల్గా ఈ డిస్క్ సమస్యలు రావడం మూలంగా అయితే వెన్ నరం మీద ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో పక్షవాతం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అంతవరకు పోకుండా ఉండి వెంటనే బ్యాధిని గుర్తించి మనం ట్రీట్ తీసుకుంటే ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే ఏదైతే నర్వ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో ఆ ప్రాంతం ఒకవేళ దానికి సంబంధించిన స్పార్శకి తెలియడం అవన్నీ ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఆ టైంలో సర్జరీకి ఆస్కారం ఉంటుంది పర్టికులర్గా ఇంకా యాక్సిడెంట్స్ మూలంగా వెన్నుపాంకి వెన్నుముఖకి దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఓకే డాక్టర్ గారు మరో కాల్ లైన్ లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదు హలో నమస్తే అండి సార్ నమస్కారం సార్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు అండి నేను హైదరాబాద్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను నా పేరు ప్రభు అండి ప్రభు గారు డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో మాట్లాడండి హలో నమస్తే నమస్కారం చెప్పండి ప్రభు గారు నమస్కారం డాక్టర్ గారు నాకు సయాటిక్ ఆ 4 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ అచ్చ అచ్చ హా అయితే అది ఒక్కొక్కసారి పెయిన్ వస్తుంది కాలు పెట్టడానికి విపరీతమైన బాధ ఉంటుంది దాని గురించి తెలుసుకోవాలండి ఏం పని చేస్తారు సార్ మీరు ఏమండి డ్రైవర్ గా చేసేవారు ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యారు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్నారు కాలు డయాబెటిక్ పేషెంట్ 
నొప్పి విపరీతంగా ఉంటుందా నొప్పి విపరీతంగా వస్తుంది సార్ ఏం చేస్తే ఎక్కువ సార్ మామూలుగా పడుకున్నా కానీ కూడా నొప్పి వస్తుంది ఒక్కోసారి నిద్రలో కూడా కాలు పట్టేస్తుంది నిద్రలో కూడా కాలు పట్టేస్తూ ఉన్నా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారా ఏమన్నా లేదు ఇప్పటి వరకు ఏం తీసుకోలేదు అశ్వత్ మామూలుగా యోగా ప్రాణాయాలు అవి చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా జాగ్రత్తగా ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు మీ రిపోర్ట్ తీసుకొని దగ్గరలో ఉన్న కేర్ హాస్పిటల్ కేర్ హోమియోపతి దగ్గరికి వెళ్ళండి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎవాల్యూ చేసి మాత్రం మందులు ఇస్తారు అశ్రద్ధ చేయకండి జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి దాని మీద నా శిర నడుము మీద ఎక్కువ ఒత్తిడి పడే పనులు ఏవి చేయకండి బరువులు ఎత్తకండి ముందర వంగకండి మెట్లు కొద్దిగా తక్కువగా ఎక్కండి మీ రిపోర్ట్ తీసుకొని దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ కేర్ హోమియో తీస్మెంట్ వెళితే అక్కడ మీకు మంచి ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది తప్పకుండా సంప్రదించండి మీ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు కాలర్ తెలియజేశారు సయాటిక్ సమస్య అసలు సయాటిక్ సమస్య ఏ విధంగా వస్తుంది సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అసలు సయాటిక అంటే అది ఒక నరు అంటే అయితే చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఇప్పుడు వెన్నుపాముల నుంచి వచ్చే నరాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఒక బండిల్లాగా ఫామ్ అయి వెన్నుపాముల నుంచి అన్ని శరీర భాగాలకి పాకుతూ ఉంటుంది అందులో వచ్చే అతి పెద్ద నరు సియాటిక్ నరు ఇది తుంటి నుంచి కాలు చివరి వరకు సప్లై ఉంటూ ఉంటుంది అది మిగతా ఆ భాగాలన్నిటికీ ఆ కండరాలకి ముక్కలకి అన్నిటికీ నరు సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది ఈ సయాటిక్ నరు పర్టికులర్గా లంబార్ ఎల్ టూ ఎల్ ఫోర్ అండ్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ బ్రాంచెస్ నుంచి తయారై ఒక పెద్ద నరు మొత్తంగా వచ్చి కాలు నుంచి కింది వరకు పోతూ ఉంటుంది యూజువల్గా ఈ సియాటిక పెయిన్ అన్నది ఎక్కువగా ఈ డిస్క్ హెర్నియేషన్ మూలంగా వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఏదైతే ఈ వట్టె బ్రాయి అయితే అనుకున్నామో వాటి మధ్యలో ఒక డిస్క్ లాంటిది ఉంటూ ఉంటుంది దాన్ని అది ఏం చేస్తుందంటే అది ఒక షాక్ అబ్జర్వర్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది రెండు డిస్కుల మధ్య ఒక అర్ధ చంద్రకారంలో ఒక డిస్క్ ఉంటూ ఉంటుంది ఇది ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఆ వట్టె బ్రాయిలకి ఒక షాక్ అబ్జర్వర్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇది చేసి దాని ఒత్తిడి పడకుండా చూస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఈ డిస్క్ వాయడం ఇంకా ఉబిపోవడం ఇంకా బయటికి జరగడం అంటే హెర్నియేట్ కావడం అంటే ముందరికి జరగడం ఎండి క్షీణించడం అంటే పిడుతుగట్టుకుపోవడం ఇట్లాంటివి అవుతూ ఉంటాయి యూజువల్గా ఎప్పుడైతే ఈ డిస్క్ హెర్నియేట్ అవుతుందో హెర్నియేట్ అయినప్పుడు ఆ డిస్క్ ఏ నరు మీద అయితే ఒత్తిడి ఆ షాటిక్ నరు మీద ఏదైతే ఒత్తిడి పెడుతుందో ఆ ఒత్తిడి పెడినప్పుడు ఆ నరుకు ఇంజూరీ అయినప్పుడు ఇట్లాంటి పెయిన్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి సో ఆ మెయిన్ సమస్య హెర్నియేట్ డిస్క్ మూలంగా వస్తూ ఉంటుంది ప్లస్ ఇంకా వేరే సమస్యలు ఏదైతే ఉంటాయో నరు మీద ఒత్తిడి పడేవి ఇంకా అక్కడ స్పాండిలోసిస్ అంటే బాగా గట్టి పడిపోవడం ఆ ప్రాంతం అంతా ఇరుకుగా తయారడం మూలంగా కూడా ఆ షాటిక్ నరు మీద ఒత్తిడి వస్తూ ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదు హలో నమస్తే అండి ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ కట్ అయినట్టుంది అసలు ఈ వ్యాధికి హోమియోపతిలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి సైటిక్ సమస్యకి చెప్పాను కదండి హోమియోపతిలో యూజువల్గా మనిషిని మొత్తం చదివి మందులు ఇస్తూ ఉంటారు మంచి మంచి మందులు ఉన్నాయి పెయిన్ కిల్లర్స్ ఉన్నాయి ఇనిషియల్గా యూజువల్గా అయితే పేషెంట్ యాజ్ ఇన్ జనరల్ హోలిస్టిక్ కాన్సెప్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మొత్తం పేషెంట్ ఎలా ఉంటారు వారి జీవన స్థైలి ఏమి వారు ఏ విధంగా పనిచేస్తారు వారు ఒక జబ్బుకి ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళు మామూలుగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటారు జబ్బు పడ్డప్పుడు ఎలా ఉంటారు వారి మానసిక స్థితి ఏంటి వారి అవసరాలు ఏంటి వారి అలవాట్లు అవి వారు ఎట్లా ఏం చేసేస్తారు ఇవన్నీ మనిషిని చదివి వారికి తగ్గట్టుగా ఒక జెనెటికల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమ్టమ్ అంటే జెనెటికల్ బేస్డ్ సిమ్ట ట్రీట్మెంట్ అన్నట్టు ఏదైతే మనకు లక్షణాలు వస్తాయో మనకు ద జబ్బులే కానీ వేరే ఏమన్నా కానీ మనం పెరిగినప్పుడు మన పేరెంట్స్ నుంచి మనకు వస్తుంటాయి సో ఈ జీన్స్ లోపల నుంచి మన అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాం అన్నట్టు ఈ జీన్స్ అన్నవి మన కణాల్లో ఉంటాయి శరీరంలో ఈ కణాలన్నీ పెద్ద కణజాలు సో ఈ హోమియోపతి మందు మనం వేసినప్పుడు అంత లెవెల్ వరకు వెళ్ళి ఆ జీన్స్ దగ్గర దగ్గర వెళ్ళి దాంట్లో మార్పు ఇచ్చి మనిషిని యాజ్ హోల్గా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అన్నది కాన్సెప్ట్ కేర్ డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి సో ఇదే యాక్చువల్ హోమియోపతి కాన్సెప్ట్ నేను ఈ కాన్సెప్ట్ పైన ఎక్కువగా ట్రీట్మెంట్ అవుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎటువంటి మెడికల్ సమస్యలకి అన్ని రకాలుగా మనకు హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదు హలో నమస్తే అండి 
హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే అండి ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ కట్టినట్టుంది అసలు సైటిక్ సమస్య అనేది వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు అంటే ఇది ముఖ్యంగా వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదంటే ఏజ్ గ్రూప్ బట్టి వస్తుంది వంశ పారంపర్యంగా అంటూ లేకపోవచ్చు కానీ మామూలుగా ఎక్కువగా చెప్పాను కదా వెన్ను పాము పైన ఒత్తిడి పడే పని ఏదైనా ఆ నరం మీద ఒత్తిడి ఏదన్నా పడితే ఆ ప్రాంతంలో ఏదైనా ఒత్తిడి మూలంగా ఈ సియాటిక్ నరు సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ ఒత్తిడి ఎందు మూలంగా వస్తుంది వేరే ఇంకేదైనా జబ్బులు ఉన్నావా లేకపోతే అక్కడ వేరే ఇంకేదైనా వ్యాధులు ఉన్నావా అవి నిర్ధారణ చేసుకోవాలి ఈ డిస్క్ సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా హెర్నియేషన్ డిస్క్ కానీ డిస్క్ పిట్స్ కట్టుకుపోవడం కానీ లేకపోతే ఈ డిస్క్ ఉబ్బిపోవడం వల్ల కానీ అట్లా ఏదైనా సమస్యలు ఉన్నాయా నిర్ధారణ చేసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే సమస్య పరిష్కారం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు ఈ సయాటిక్ సమస్య అనేది ఏజ్లో ఉన్న వారికి ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అసలు యూజువల్గా ఎక్కువగా పని చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా వెన్ను పాము మీద ఒత్తిడి ఎక్కువ పడేవాళ్ళు బరువు పనిచేసేవాళ్ళు ట్రావెలింగ్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువగా సేపు కూర్చునేవాళ్ళు బరువు ఎక్కువ పెరగడం మూలంగా కూడా ఇట్లాంటివి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వెన్ను పాము మీద ఏదన్నా ఆ నరం మీద ఒత్తిడి పడే పనులు చేసేవాళ్ళకి ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఎక్కువగా పనిచేసే వాళ్ళలో వేర్ అండ్ టైర్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు సైటిక్ సమస్య వచ్చింది అని తెలుసుకోవడం ఎలా అసలు లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి సార్ లక్షణం ఏమంటే ఎక్కడైతే ఎటు వైపు అయితే నరువు ఇన్వాల్వ్ అవుతుందో ఆ నరువు ఎక్కడి నుంచి మొత్తం నుంచి కింది వరకు విపరీతంగా నొప్పి ఉంటుంది ఈ నొప్పి ఎక్కువ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఏదైనా యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది దగ్గిన తుమ్మిన లేదంటే బరువు ఎత్తిన ఎక్కువగా నడిచినప్పుడు ఇవి ఈ నొప్పి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది మెట్లు ఎక్కిన అది చేసిన విపరీతంగా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ పెయిన్తో పాటు పాటు ఒక్కొక్కసారి ఆ నరు ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అయితే తిమ్మిరి రావడం ఇదంతా మొద్దు పారిపోవడం అన్నట్టుగా తయారవుతూ ఉంటుంది స్పర్శ కూడా ఒక్కొక్కసారి పోయే అవకాశం ఉండొచ్చు సో దాని మూలంగా ఈ కండరాలు ఏవైతే సప్లై చేస్తుందో అవి కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు కండరాలు వీక్ అయిపోవడం అవి మెత్తగా అయిపోవడం అవి అవుతూ ఉంటాయి సో మెయిన్గా పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది షర్టికలు ఏదైతే ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అయ్యే పనులు తుమ్మిన దగ్గిన వంగిన బరువు ఏదన్నా ఎత్తిన ఏదైనా యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు ఈ నొప్పి అన్నది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది సో అట్లాంటి లక్షణాలు కనబడితే వెంటనే ఎక్స్రే కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ చేయించుకొని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మంచి మందులు ఇస్తారు దాంతోపాటు ఇంకా చేయాల్సిందల్లా ముఖ్యంగా పెయిన్ వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా రెస్ట్ ఎక్కువగా అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటారు రెస్ట్ తీసుకోవడం అనేది ముఖ్యం నొప్పి వచ్చినప్పుడు పడుకొని ఉండడం గట్టి మంచం పైన నొప్పికి తగ్గించి మందులు వేసుకోవడం ఎప్పుడైతే నొప్పి వస్తుందో కండరాలు కూడా కుదించుకుపోతాయి ఆ కండరాలు రిలాక్స్ అయ్యే మందులు అవి తీసుకొని చేస్తే నొప్పి అన్నది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు ముఖ్యంగా ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి ట్రీట్మెంట్తో కాకుండా ఎటువంటి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు యూజువల్గా ఈ నేరపడి కాలంలో ఈ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ట్రావెలింగ్ ఎక్కువగా అయింది ట్రావెలింగ్ చాలా చేస్తారు నేరపు పిల్లలు కానివ్వండి ఉద్యోగస్తులు కానివ్వండి ట్రావెలింగ్ పైన చాలా దూర దేశాలకు కానీ సిటీలో కూడా ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ముఖ్యంగా చేయాల్సింది ఏమంటే వాళ్ళు ఏదైతే వెహికల్ యూజ్ చేస్తారు అది సరిగా కండిషన్లో ఉండేట్టుగా చూసుకోవడం గుంతలు అవి ఉన్న ప్రాంతంలో జాగ్రత్తగా నడిపించడం ఇంకా దానికి తగ్గట్టుగా సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవడం ట్రావెలింగ్ చేసేప్పుడు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవడం బరువు ఎక్కువగా ఉంటే బరువు తగ్గించుకుని అవి చేసుకోవడం ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉండాలి రెండవది ఎక్కువగా సిస్టమ్ ముందర కూర్చొని ఉంటారు ఇరవై నాలుగు గంటలు సో మీ సిస్టమ్ మీకు దగ్గరగా కరెక్ట్గా ఉండేట్టు చూసుకోవడం మధ్య మధ్యలో లేచి అటు ఇటు తిరగడం రిలాక్స్ అవ్వడం నేర్చుకోవాలి మెయిన్గా రిలాక్సేషన్ రిలాక్స్ అవ్వడం నేర్చుకోవాలి ఏదైతే కండరాలు ఉంటాయో అవి బాగా రిలాక్స్ రిలాక్సేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్కువగా నేర్చుకుంటే ఇటువంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి ప్లస్ వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా కూడా ఉండొచ్చు బరువు అన్నది కూడా ఒక సమస్య బరువు ఎక్కువగా ఉంటే అది తగ్గించుకునే అవకాశం వాటి కోసం ప్రయత్నం చేయాలి ఓకే డాక్టర్ గారు అసలు ముఖ్యంగా స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకునే వారికి కూడా ఇటువంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది స్ట్రెస్తో కూడా అంటే ఉన్న సమస్య ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది స్ట్రెస్ మూలంగా అంటే ఫిజికల్ స్ట్రెస్ మెంటల్ స్ట్రెస్తో 
పెయిన్ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కానీ మెయిన్గా ఫిజికల్ స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో నొప్పి వచ్చినప్పుడు సో ఆ స్ట్రెస్ ఎక్కువగా పడకుండా చూసుకోవాలి ఆ స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఈ మెంటల్గా కూడా స్ట్రెస్ఫుల్గా ఫీల్ అయితే దానికి తగ్గట్టు కూడా తీసుకుంటే రెండు విధాలుగా తీసుకుంటే పెయిన్ అన్నది కంట్రోల్ చేయొచ్చు షియాటిక్ సమస్యకు పరిష్కారం ఓకే డాక్టర్ గారు మా స్టూడియోకి వచ్చి మాకు మా ప్రేక్షకులకు ఎన్నో ముఖ్య విషయాలు తెలియజేస్తారు థ్యాంక్ సో మచ్ చూశారు కదండి ఇది నాటి నమస్తే డాక్టర్ మరొక ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం